அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஐபிசியில மூன்றாவது சாப்டரான ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அதுல இருந்து பிரிவு அறுபத்தி மூணுல இருந்து எழுபது வரைக்கும் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது இதுல மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் பெயர் தண்டனைகள் பற்றி இதுல பிரிவு ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து எழுபத்தி ஐந்து வரைக்குமான பிரிவுகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் போன வீடியோல பிரிவு அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்னைக்கு பிரிவு அறுபத்தி மூணுல இருந்து எழுபது வரைக்கும் பார்க்க போறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த எட்டு செக்ஷனும் அபராதம் தொடர்பான முழுமையான விஷயத்த நமக்கு சொல்லுது இது அபராத தொகை பத்தி சொல்லுது வெளிப்படையாக கூறப்படாத விடத்து வரம்பில்லை அதாவது ஒரு ஒரு வழக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா அபராத தொகை இவ்வளவுதான் வந்து வழங்க வாங்கப்படணும் வசூலிக்கப்படணும்னு சொல்லப்படல அப்படின்னா அந்த இடத்துல எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் அபராத தொகை விதிக்கலாம் வரம்பு கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனாலும் வரம்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் அது மிகையாக ரொம்ப எக்ஸஸா இருக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கையும் இங்க வைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரல் செக்ஷன் பிரிவு அறுபத்தி நாலு அபராதம் செலுத்த அமைக்கு சிறை தண்டனை அபராதம் கண்டிப்பா வந்து அவங்க பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது செலுத்தல அப்படின்னா சிறை தண்டனை தான் கொடுக்க போறாங்க நமக்கு இதுல சொல்றாங்க பட் என்னென்ன இதுல வகை இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ ஒரு குற்றத்தீர்ப்பு அந்த குற்றத்தீர்ப்பு நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று வகையில எந்த வகையா வேணா இருக்கலாம் சிறைவாசமும் அபராதம் இரண்டும் சேர்த்தே ஒரு தண்டனை ஒரு குற்றவாளிக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா சிறைவாசமோ அல்லது அபராதமோ இது ஏதாவது ஒண்ணு அவங்களுக்கு தண்டனையா கொடுக்கப்படலாம் மூன்றாவது அபராதம் மட்டும் கொடுக்கக்கூடிய அது தண்டனையாக இருக்கும் ஸோ அந்த வழக்கில் அவங்களுக்கு அபராதம் மட்டும் நிறுத்திருக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையா சொல்றாங்க முதல் விஷயம் ஒரு குற்றம் அதனுடைய தண்டனை பார்த்தீங்கன்னா சிறைவாசம் பிளஸ் அபராதமும் சேர்த்து கொடுக்கலாம் அந்த வழக்கில் ஜட்ஜ் வந்து அவங்களுக்கு சிறைவாசம் மட்டும் கொடுங்கன்னு சொன்னாலும் இருக்கலாம் இல்லையா சிறைவாசத்தோடு அபராதமும் அந்த குற்றவாளி செலுத்தணும் அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது சிறைவாசமோ அபராதமோ இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு இந்த வழக்குக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜட்ஜ் வந்து சிறைவாசம் கொடுத்திருக்கலாம் அல்லது அபராதம் ஆப்ஷன் தான் இதுல எது வேணா கொடுத்திருக்கலாம் ஸோ தேர்ட் வந்து அபராதம் மட்டும் கொடுத்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை இருக்கக்கூடிய வழக்குல அந்த அபராதத்தை அவங்க செலுத்தல அப்படின்னா சிறை தண்டனை கொடுக்கப்படலாம் ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த தண்டனை அந்த குற்றவாளிக்கு விதிக்கப்பட விதிக்கப்படக்கூடிய சிறை தண்டனையுடன் கூடுதலாக இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஆறு மாசம் சிறை தண்டனை அப்படின்னா அதை விட கூடுதலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் செக்ஷன் தான் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரெண்டுமே வந்து ஜென்ரல் செக்ஷன் தான் ஸோ பர்டிகுலரா இனிமே வர செக்ஷன்ல எவ்வளவு கொடுக்கலான்னு ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க பிரிவு அறுபத்தி ஐந்து இதுல என்னன்னா சிறைவாசம் அபராதம் இரண்டுமே விதித்து தண்டிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்குல ஒரு நபர் அந்த குற்றம் குற்றவாளி வந்து அபராதம் செலுத்த இல்லைன்னா எப்படி அவங்களுக்கு சிறைவாசம் கொடுக்கலாம் அந்த சிறைவாசத்துக்கான வரம்பு என்ன அப்படின்றத செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல சொல்றாங்க நம்ம வந்து லாஸ்டா என்ன பார்த்தோம் பிரிவு அறுபத்தி நாலுல இந்த மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு வந்து அபராதம் விதித்து அவங்க அதை செலுத்தலைனா தண்டனை கொடுக்கணும் அதுவும் கூடுதலா இருக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா அடுத்த செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வரம்பு லிமிடேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பொறுத்தளவுல என்ன சொல்றாங்கன்னா குற்றத்திற்கு உச்ச அளவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும் சிறைவாச கால அளவு அந்த அளவு அதுல நான்கில் ஒரு பங்குக்கு மேற்படுதல் கூடாது அதாவது இப்போ ஒரு நபர் அவர் வந்து அவர் செஞ்ச அந்த தவறுக்கு குற்றத்திற்கு ஒரு வருட சிறை தண்டனைன்னு வச்சுக்கோ அந்த ஒரு வருட சிறை தண்டனையில அவருக்கு அபராதமும் சேர்த்து விதிக்கணும்னு இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த ஒரு வருடத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கு எவ்வளவு மூன்று மாதம் சோ அவர் அபராதம் செலுத்தலைன்னா மூன்று மாசத்துக்கு மேல தண்டனை கொடுக்க கூடாது அவர் செலுத்தாத அபராதத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு உள்ள ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அந்த உச்ச வரம்பு 
எந்த அளவு அவர் செஞ்சிருக்கக்கூடிய தண்டனை இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வந்து ஒன் இயர் அப்படின்னா அதில் நான்கில் ஒரு பங்கு தான் அவர் அபராதம் செலுத்தாததுக்கு நாம் சிறை தண்டனை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பிரிவு அறுபத்தி ஆறு அபராதம் செலுத்தாமைக்கு தண்டனை வகை ஸோ மேலே நம்ம பார்த்தாச்சு எந்த வீதத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கில் தான் அபராதம் செலுத்தலைனா தண்டனை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அந்த தண்டனை வகை எப்படி இருக்கணும் தண்டனை வகை சிறை வகையில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம் அல்லது மெய்காவல் சிறை தண்டனை கொடுக்கலான்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்த அபராதம் செலுத்தலைனா மெய்காவல் கொடுக்கறதா கடுங்காவல் கொடுப்பதா அதுக்கு தான் இங்க நமக்கு பதில் சொல்றாங்க அபராதம் செலுத்தாமைக்கான சிறைவாச தண்டனையின் வகையே குற்றத்திற்கான தண்டனை வகை அதாவது இப்போ அவர் அந்த குற்றவாளி செய்திருக்கக்கூடிய குற்றத்திற்கு கடுங்காவல் தான் கொடுக்கணும்னு நம்ம ஐபிசியில சொல்லியிருந்தா அவர் அபராதம் செலுத்தல அப்படின்னா அந்த இடத்துல கடுங்காவலே தான் கொடுக்கப்படும்னு சொல்றாங்க ஆனா வந்து அடுத்து மேய்காவல் எங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்றத அடுத்து ஒரு செக்ஷன்ல நம்ம பாக்குறோம் ஸோ இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அபராதம் செலுத்தாமைக்கான சிறைவாச தண்டனை வகை எப்படி இருக்கணும்னா அவர் செய்த குற்றத்திற்கு மேய்காவலா இருந்தா மேய்காவல் கடுங்காவல் தண்டனையா இருந்தா கடுங்காவல் தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவன் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சின்ன வழக்குகள் ரொம்ப சின்ன குற்றங்கள் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபராதம் மட்டுமே வந்து விதிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அபராதம் மட்டுமே விதித்து தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றமாக இருக்கும்போது அபராதம் செலுத்தலைன்னா எப்படி சிறைவாசம் கொடுப்பது அதுதான் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவனில் சொல்கிறாங்க முதல் விஷயம் இந் அபராதம் மட்டுமே விதித்து தண்டிக்கக்கூடிய ஒரு குற்றத்தில் மெய்காவல் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் கடுங்காவல் கொடுக்க முடியாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேற்படக்கூடாது அதாவது அவங்க செஞ்ச அந்த தவறுக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேல அவங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ஐம்பது ரூபாயும் அவங்களால கட்ட முடியல அப்படின்னா இரண்டு திங்களுக்கு மேற்படாத கால அளவு இங்க திங்கள் அப்படின்றது மாசத்தை குறிக்கிறது ஸோ ஐம்பது ரூபாய் அதுக்கு மேல பனிஷ் அதுக்கு மேல வந்து அபராதம் கிடையாது அதுக்கு மேல போடக்கூடாதுன்னு இருக்கிற பட்சத்துல இரண்டு மாசத்துக்கு மேற்படாத ஒரு கால அளவு அது ஒரு வாரமோ ஒரு மாசமோ ஒன்றரை மாசமாக தண்டனை சிறைவாசம் வந்து கொடுக்கலாம் இரண்டாவது வந்து ஐபிசியிலேயே நூறு ரூபாய்க்கு மேற்படக்கூடாது அதாவது இந்த ஒரு தவறு செஞ்சா அபராதம் மட்டும் விதிக்கணும் அந்த அபராதமும் நூறு ரூபாய்க்கு மேல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்க பட்சத்துல அவர் அந்த நூறு ரூபாயை செலுத்த தவறினால் நான்கு திங்களுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு மேற்படாத கால அளவு அதாவது நாலு மாசத்துக்கு உள்ளாரே தான் அங்க வந்து சிறைவாசம் கொடுக்க முடியும் கடைசி பாயிண்ட் வந்து வேறு சந்தர்ப்பங்கள்ல வேறு சந்தர்ப்பம்னா எந்த ஒரு அமௌண்ட் ஆவனா இருக்கலாம் ஆனா அந்த வழக்கு வந்து நிச்சயமா அபராதம் மட்டுமே விதித்து தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றமா இருக்கணும் ஏன்னா வந்து அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் அப்படின்ற விஷயம் இல்ல இதை விட பெரிய கோடிக்கணக்கான தொகை வந்து ஈடுபடும் போது அந்த மாதிரியான கேஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஃபைனும் இருக்கும் பட் இது வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவனை பொறுத்த மட்டும் அபராதம் மட்டுமே விதித்து தண்டிக்கப்படக்கூடிய வழக்கை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா இல்லாம வேற அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படின்னா அந்த சந்தர்ப்பத்துல எப்படியுமே ஆறு மாசத்துக்கு மேல் இல்லாம ஆறு மாசத்துக்கு உள்ளதான் சிறைவாசம் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க அடுத்து செக்ஷன் சிக்ஸ்டி எயிட் அபராதம் செலுத்தியதும் சிறைவாசம் முடிவுறுதல் கண்டிப்பா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அபராதம் எப்படி எல்லாம் வந்து கொடுக்கலாம் இல்ல அது கட்டலனா சிறைவாசம்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த சிறைவாசம் அவங்க செலுத்த வேண்டிய தொகை செலுத்தியதுமே முடிவுறும் அபராதம் செலுத்தப்பட்டால் இல்ல சட்டப்படி அவங்கள்ட்ட இருந்து அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டால் அந்த சிறைவாசம் அப்பொழுதே முடிவுக்கு வந்துவிடும் ஆனா இந்த முடிவுக்கு வர்றதுலயும் இன்னும் சில எக்ஸ்ட்ராவான விஷயம் இருக்கு அது நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல சொல்றாங்க அதாவது செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன்ல அபராத தொகையின் வீத பகுதி செலுத்தப்பட்டதும் சிறைவாசம் முடிவுறுதல் 
அதாவது வீத பகுதின்றது இப்போ நூறுரூவா அவருக்கு வந்து ஃபைன் அதில் அவரால் வந்து எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா கட்ட முடியும் அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் நம்ம அதை எப்படி கணக்கில் கொண்டு வர்றது இந்த சிறை வசம் எப்படி முடிவுடன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆ அப்படிங்கிற ஒரு நூறுரூவாய் அபராதம் செலுத்தாததால் நான்கு மாத சிறைவாசத்துக்கு உள்ளாகிறார் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மாத சிறைவாசம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா அவர் வந்து செலுத்துகிறாரு இங்கே வந்து அந்த ஒரு மாதம் முப்பது நாள் இன்னும் முடியல ஆல்மோஸ்ட் அவர் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் ஜெயிலில் இருந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் எழுபத்தஞ்சு ரூபா அவருடைய சார்பாக செலுத்தப்படுது இப்போது அவருடைய சிறைவாசம் எப்படி முடிவுறும் அப்படின்னா அந்த முதல் மாதம் முடிவடைந்த பின் அதாவது ஒரு மாதம் முழுமையாக பூர்த்தியான உடனேயே அவர் விடுதலை செய்யப்படுவார் ஸோ வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது எழு நூறு ரூபா அப்படின்றது இல்லை நாலு மாதம் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தி அஞ்சு ரூபான்னு இங்கே கணக்கில் எடுத்து அந்த வீத பகுதியை பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல முழுமையாக ஒரு மாதம் பூர்த்தி அடையணும் ஏன்னா அவர் கட்டியிருக்கிறதோ எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் தான் அப்போது மு கரெக்டாக அந்த ஒரு மாதம் முடிவடைஞ்சிட்டால் அவர் வந்து விடுதலை செய்யப்படுவார் இல்லை ஒரு ஐம்பது ரூபா தான் அவர் செலுத்தப்படுது வச்சிருக்காரு அதை தான் அவர் செலுத்தியிருக்கார் அப்படின்னா ரெண்டு மாதம் முழுமையாக அவர் வந்து சிறைவாசம் அனுபவிச்சாகணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விடுதலை செய்யப்படுவார் அடுத்து வந்து பிரிவு எழுபது மரணம் ஏற்படுவதால் அபராத கடப்பாடு நீங்காது அதாவது இந்த செக்ஷனில் நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல் பாயிண்ட் ஒரு அபராத தொகை வந்து விதிக்கப்படுது அப்படின்னா ஆறு ஆண்டுகளுக்குள்ள அந்த அபராதம் வசூலிக்கப்படுதல் வேண்டும் ஸோ ஆறு ஆண்டுன்னு போதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவருக்கு சிறைவாசமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அபராதமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அவர் அந்த சிறைவாச பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு ஆறு வருஷத்துக்குள்ள அவரோட அபராத தொகை வந்து வசூலிக்கணும் அடுத்து அந்த அபராத தொகை செலுத்தலை அப்படின்னா அதுக்கான தண்டனை அவர் நிச்சயமாக அனுபவி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கேற்ற சிறைவாசம் கொடுக்க போகிறாங்க பட் ஜென்ரலாக அபராதம் வந்து நம்ம வாங்குவதற்கான கால அளவு ஆறு ஆண்டுகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு நீண்டதொரு எந்த காலத்திலும் அவர் ஒரு சிறைவாசத்தில் இருக்கும் போது அவர் இறந்து விடுகிறார் அந்த அபராதம் செலுத்த வேண்டிய நபர் இறந்து விடுகிறார் மரணம் அடைஞ்சிடுறாருனு மரணம் அடைஞ்சா எப்படி நம்ம அதை வந்து அந்த அபராதத்தை மீட்டெடுப்போம் அப்படின்னா கடன்களுக்கு பொறுப்பாகிற எந்த சொத்தையும் கடப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்காது அதாவது இப்போ வந்து எப் நம்ம சிவில் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவருக்கு ஒரு காரோ சொந்த வீடோ இருந்தால் நம்ம அதிலிருந்து நிச்சயமாக அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம வசூலிப்போம் அதே மாதிரியே கடன்களுக்கு பொறுப்பாகிற அவர் ஒரு கடன் வாங்கியிருக்காரு அந்த கடனுக்கு பொறுப்பாகிற சொத்து அவர் பேரில் இருக்கக்கூடிய எந்த சொத்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுப்பாக இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல ஐபிசிலையும் செக்ஷன் செவன்டி படி ஒரு நபர் மரணம் அடைஞ்சாலும் அந்த அவருடைய சொத்துக்கள் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கடன்களுக்கு பொறுப்பாகிற அவருடைய சொத்துக்கள்லேருந்து இந்த அபராதம் வசூலிக்கப்படும் ஜென்ரலாக கிரிமினல் கேஸ் வரைக்கும் பா கிரிமினல் கேஸில் பார்த்தோன்னா ஆள் வழக்கு ஆளுடனேயே முடியும்னு சொல்லுவாங்க அவர் இறந்துட்டா அதுக்கு மேலே அந்த கேஸ் கிடையாது பட் இந்த இடத்துல அபராதம் பணம்னு வரும்போது அவருடைய கடன்களுக்கு பொறுப்பாகிற சொத்தும் வந்து கடப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்க முடியாது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அறுபத்தி மூணுலேருந்து எழுபது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து அபராதம் தொடர்பான ஒரு முழுமையான அறிவை நமக்கு கொடுக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிங் பெல் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்